Merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Üstelik çok ilginç bir serüvenin öyküsünü anlatacağım. Üstündeki gömlekten fark ettiniz belki. Camel Trophy. ...1980'de Amazon ormanlarında başlayan bir serüven, o vahşi doğaya karşı aracıyla bütünleşen insanın yapmış olduğu muhteşem bir yolculuğun öyküsü. 80'de Amazon ormanlarında başlamış, 1987'de de aralarında benim de olduğum bir Türk ekibiyle Madagaskar'da tanıştığımız bir zorlu serüven. Şu anda yok ama Camel Trophy'nin açmış olduğu bu çığır dünyadaki off-road tutkunları için bir başlangıç. Modern insanın doğa karşısındaki yaratıcılığını sınadığı en büyük organizasyon. Zeka, sezgi, mukavemet, tecrübe, kısacası bütün insani melekeleri ortaya çıkarmayı hedefliyor. Camel Trophy'nin üç büyük ödülü var. Trophy ödülü, Team Spirit yani takım ruhu ödülü ve özel etap ödülleri. Camel Trophy belli ilkelere sahip. Bunların başında çevreye zarar vermemek geliyor. Tek bir ağaç bile kesmiyorlar. Ağacın çevresinden dolaşıyorlar. Yıkılmış köprüleri, felaketler nedeniyle kapanmış yolları açıyorlar. Gittikleri bölgelerde araştırma yapacak bilim adamlarının kullanması için barakalar inşa ediyorlar. 13 kere gittim Kemotrofi'ye. Başlangıcım az önce belirttiğim gibi Madagaskar'dı. Çok değerli arkadaşlarım Metin Kap ve Kazım Aya ile beraber bir Range Rover'la dünyanın değişik ülkelerinden gelmiş katılımcılarla beraber Madagaskar'ın Diogo Suarez adı verilen bölgesinden yola çıktık. Adayı baştan başa kat ettik. Bir bilinmeyene gidiyorduk. Bizden evvel katılmış ve bize bunun ne tür bir aktivite olduğunu aktaracak ekip yoktu. Epey bir bilinmeyene gittik ama galiba ilk hafta 10 günden sonra artık alışmıştık Camel Trophy'e. Madagaskar 87 İtalyan takımının birinciliğiyle sonuçlandı. Metin Kap ve Kazım Aya'dan oluşan Türk ekibi ise yarışmayı başarıyla tamamladı. Coşkunun 10 yıl sürecek Camel Trophy serüveni de böylelikle başlamış oldu. Geçtiğimiz dönemde Madagaskar'a bir yolculuk yapmıştım. Bir e, video da oluşturduk orada ama 32 sene sonra gittiğimde Madagaskar'a çok şey değişmemişti. Muhteşem bir doğa. Afrika'nın burnunun dibinde Mozambik kanalının hemen yanı başında özgün florasıyla, özgün yaşamlarıyla muhteşem bir ada ve biz Türk ekibi olarak o adayı gerçekten dört şekerli araçlarımızla, Range Rover'larla tam bir keşif turu gibi keşfetmiştik. Endonezya'nın Sulawesi adasında yapılan bu yarışma özellikle yoğun yağışlar yüzünden en zor yıllardan biri olmuş. Konvoylar zaman zaman milim ilerleyemez hale gelmiş. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci ve Galip Gürel ikilisi bugüne kadar Camel Trophy yapan Türk ekiplerinin en iddialısı olarak anılıyor. Camel Trophy 10. yaşını doğduğu topraklara 3. kez giderek kutladı. 3 Alman ekibin katılımıyla 1980'de Amazon'da başlayan yarışma 1984'te Amazon'daki bir başka parkuru kutlamıştı. 1989'da artık uluslararası düzeyde prestijli bir organizasyon haline gelen Camel Trophy'e 14 ülke katıldı. İngilizler birinci oldu. Yağmur sezonu sonrasında nehirlerin taştığı sırada yapılan bu sert parkuru Türk ekibi dördüncülükle tamamladı. Araçta tabii ki coşkun da vardı. Camel Trophy ilk kez Kuzey Yarımküre'de. Üstelik o tarihe kadar hiçbir uluslararası organizasyonun düzenlenmediği Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Baykal Gölü çevresinde dolaşan parkuru Hollanda takımı birincilikle bitirdi. Tanzanya'dan başlayıp Burundi'de sona eren bu Afrika parkuruna katılım yüksekti. 17 ülkenin ekibi yarıştı. Türkiye'yi Bülent Özler, Menderes Tutku ikilisi temsil ediyordu. Arabada Coşkun'un yanı sıra Savaş Ayda bulunuyordu. Biz işin başından beri çok moralliydik. Yani son derece keyifli bir ikiliydik. Ondan sonra Bülent de çok eğleniyorduk. Artık arabada çok şu anda meşhur şahsiyetlerden Savaş Ayt, Coşkun Aral ondan sonra onlarla müthiş uyumlu bir dörtlü ve çok komik bir dörtlüydük. Yani içeride ve dışarıdan da algılanıyordu zaten bizim başarımızın sebeplerinden biri. Bu dörtlünün de kendi arasında çok uyumlu olması. 
1500-2000 km civarında bir yol kat ediliyor güzergaha göre. Biz kendi kat ettiğimiz güzergahın yaklaşık işte 1800 km olan güzergahın çok büyük bir bölümünü hiç arabanın treni yoktu. Trenlerimiz bozuldu, i̇şte borular patladı, onları tamir etme imkanımız olmadı. Dolayısıyla hiç prensiz olarak gittik. Birinci geldiler. Evet, Türkiye Kemal Trofi'deki ikinci şampiyonluğunu Tanzanya Burundi parkurunda kazandı. Yarışmaya katılan ekiplerin yüzde sekseni en iyi ekip oyunu yarışma boyunca büyük bir dayanışma örneği gösteren Türkiye'ye vermişti. Böylelikle genel sıralamada yükselip iki büyük ödülü de aldılar. Şu anda üstümdeki gömlek Kemal Trofi'nin son serüveni olan Fiji, Samoa, ve e, Tonga adaları arasında yapılan o serüvene ilişkin. Çünkü artık Camel Trophy yok, izi var, müptelaları var, videoları her yerde dolaşıyor. Dört çekeriyle dünyanın öbür ucunda büyük e, serüvenler yaşayanlar var ama unutmayalım Camel Trophy sayesinde bütün bunlar başlamıştı. Burada alışmadığınız bir ortam, sürekli o kamp hayatı, e, sürekli günde birkaç saat uyku uyuyarak kat edilen kilometreler. Ee, tabii sürekli insan e, bir macera içinde hissediyor kendini. Ee, burada takım arkadaşım Yılmaz'a ve özellikle Coşkun Aral'a çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten Türk ekipleri için, tüm Türk ekipleri için Coşkun hakikaten bulunmaz bir insan. Kayıp Dünya lakabıyla anılan Malezya 93'ün ekstra bir hedefi daha vardı. Jungle'a gelip araştırma yapmak isteyen bilim adamları için buradaki çiçek türlerini inceleyebilecekleri bir merkez 24 saat gibi kısa bir sürede inşa edildi. İnşaatta bütün ekipler üstün bir gayretle çalıştı. Bu arada Coşkun'un üstündeki böceğe de dikkat. Ünlü Iguazu şelalelerinden start alan 15. Camel Trophy, kendi tarihinin en uzun ve en zorlu macerası olarak kabul ediliyor. Keskin iklim değişiklikleri içeren parkurda 18 ülkelik konvoy, Ant Dağları'nda 5000 metreye ulaşıp Arjantin'in Salta bölgesindeki tuz çöllerini ve dünyanın en kurak çölü olan Şili'deki Atacama çölünü kutlattı. 1256 milin sonunda Güven İspanya oldu. 20 ülkenin takımları Meksika, Guatemala, Honduras ve El Salvador'u geçip Belize sınırları içindeki finişe vardılar. Büyük ödülü Camel Trophy'e ilk kez katılan Çek Cumhuriyeti alırken Amerika, İsviçre ve İspanya takımlarında ilk kez kadın yarışmacılar yer aldı. Kalimantan 96'nın en büyük amacı bölgenin keşfedilmemiş yerlerinde yeni yollar açmak. Ama önlerinde yağmur ormanları gibi sağa solu belli olmayan bir canavar var. Derinliği 30-40 metreyi bulan bataklıklar o koca Land Rover'ları kolayca yutabilir. Ayrıca uçan yılanından timsahına kadar her türlü vahşi hayvan mevcut. Pontianak'tayız. İnanılmaz ama gerçek. Camel Trophy bitti. 1996'nın şampiyonu Yunanistan oldu. En iyi ekip ödülünü Güney Afrika aldı. Onların ardından ikinci olarak Türkiye geliyor. Genel sıralamada dördüncüyüz. Çok iyi derece. Coşkunsa birinci. Evet, Coşkun birinciliği alıyor. Camel Trophy'e on kez katıldığı için ona ödül veriyorlar. Bu bir rekor. Fiji'de yapıyorduk ama darbe oldu. Tonga, Samoa yani bunlar Avustralya'nın da doğusundaki adalar topluluğu. Orada... Dört çekerli araç yerine bayağı güçlü motor olan Zodiac'larla bir final yapmıştık. O güne kadar dünyanın farklı coğrafyalarındaki Camel Trophy en son serüvenini okyanusun o keşfedilmemiş adaları arasında özel Zodiac'larla yaptı, tamamladı. Ve o serüvende Türk ekibiyle beraber ben de Camel Trophy'e elveda demiştim. Yarışma Pasifik Okyanusu'ndaki adalardan biri olan Tonga'da başlıyor. Yerli halkın rutin yaşamına hiç alışılmadık bir renk getiren trofi 21 gün sürecek ve başka bir Pasifik adası olan Samoa'da sona erecek. Tüm ekipler artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Arif Gürdenli ve Serkan Koray'dan oluşan Türk ekibi de diğerleri gibi yarışmanın ilk etabının başlamasını heyecanla bekliyor. Tonga'da yapılan Kemal Trophy'nin startı birazdan verilecek. Şu anda Türk ekibiyle beraberiz. 
Evet Arif neler hissediyorsun? Valla şu anda son derece heyecanlı bir e, ortamdayız. Çünkü e, strateji yapacağımız kitaplarımız verildi. İşte gideceğimiz noktalar belirlendi. Son derece kısıtlı bir zaman içerisinde hızlıca bir strateji yapmaya çalıştık. Umarım bizim için en iyi strateji takım arkadaşımız Hakan'la beraber ortaya çıkardığımızı inanıyoruz. İnanıyoruz. Evet. <gülüyor> Bakalım Peki, göreceğiz. E, kaç gün sürecek karadan kopmanız? Üç gün boyunca karadan uzakta olacağız. Yani yine akşamları kamp yapacağız. Üçüncü günün sonunca sonunda ilk etap bitiyor daha. İlk etap yine bu adada bitecek. Ondan sonra devamında diğer adalara doğru Samoa'ya kadar sürecek. Yaklaşık üç haftalık bir yolculuğumuz var. Yani kuzeye süren bin millik yolculuğa çıkıyoruz. Evet. Peki bu su üstünde yapılacak yolculuk zaman zaman su altına da iniyor. Su altı bölümünde neler olacak? İki tane değişik su altı bölümü var. Bir tanesi snorkel diye tabi ettiğimiz sadece maske, gözlük ve paletle yapılacak. Derin dalış olmayan, daha çok yüzeysel olan en fazla 5 metre derinlikteki saklanmış bir noktayı bulmaya çalışacağız. Scuba olayında ise belli bir dalış teknesini bulmamız gerekecek. Yine koordinatları bize verilmiş. O bir dalış noktası belirleyecek. Yine oradan bu sefer yine kendi ekipmanlarımız artı tüpler ve VC'lerimizi alıp yine su altında su altı pusulalarıyla beraber bir nokta arayıp onu bulup oradaki puanları almamız gerekecek. Artık yarışma başlıyor. Okyanus birdenbire süratle ilerleyen şişme botlarla duruyor. Akşama doğru sonuçlar açıklanıyor. Arif ile Serkan'ın da tahmin ettiği gibi altıncı oluyoruz. Birinciliği Güney Afrika ekibi kazanıyor. Ama aldığımız puanlardan çok daha değerli bir kazancımız var. O da yaşadığımız benzersiz deneyim.